वेलकम बैक एम एस एक्सल भिडियो आज के भिडियो हे अनेकगुलो डेटा एक पेजे प्रिंट दीबें अर्थात लार्ज डेटागुलो एक पेजे प्रिंट देवा अपना अने के कमेंट कर मेसेज कर जानते चेसन आपनर अनेकगुलो लेखा से जेटा एक पेजे धरे ना कि एक पेजे आटेना जैगे है ना अपना एक पेजे आनते पर ना कि एक पेजे अपनी लेखागुलो के आनबें सेटार जो आज के भिडियो यह प्रथम कथा हे आपनी जो एक्सल पेजे प्रिंट दें तक सेगल क्यों नीचे नीचे ये नीचे नीचे ये पेजगुलो धरे तर पासगुलाते आसे अर्थात अपने नीचे जो दु पेज पा तक पास से जाए क्यों एक्सेले प्रिंट ने आनी एम एस एक्सेले जो डेटा के लेखागुलो के जो प्रिंट करबें ये एक पेजे ना धरार अनेकगुलो कारण रही है यटार एक नम्बर कारण हे पेज सेट आप पेज सेट अपर आगे भिडियो देखे नीबें तो भिडियो एक भलो बुझबें अपना का मन कर एक ए फोर सैजर पेपर आता ए फोर सैज कि लेटर सैज ये साधारण प्रिंट दिए थी किंबा अनेक समय लिगल सैज अर्थात बड़ो सैज ओ पेजे प्रिंट दिए थी तो यूलाते ना धर कारण हे अपनी जो टप अर्थात ऊपरे बटमे नीचे लेफ्टे रे सैडगते जो अनेक जैगा थे तक हमें लेखागुलो धरते चाय तो ये सर्वप्रथम आप क्या हे अपनी टपे जैगा कमिए नीबें अर्थात हेडारे जैगा एखे ऊपर जैगा कमिए नीबें एखे साधारण सेभेंटी फाइव थे अर्थात एक इंची सेट एक कम थे तो ये जैगा कमिए नीबें तपर आपनी बटम नीचे जैगा कमिए नीबें तपर आनी लेफ्टर जैगा कमी नीबें तपर आपनी रटर जैगा कमी नीबें तो हमें क्यों अपना चारपाश थे पेजटा और एक बड़ो है पास नीचे लेखागुलो एक पेजे चले आसें ये फार्ष्ट तपर आज सेकेंड सेकेंड कारण हे अपना लेखार फंडगुलो साधारण दस बारो तर थे अपनी फंडगुल कमें तो हमें क्यों अपना और डेटा बार लेखा अपन पेजर भरे चले आसटे भावे अपन चले आसा तपर मन करें अपन कांखित लेखागुलो बाट डेटागुलो अपना एक पेजे आसे अपनी और एक क्ज करते हैं से रोर हाइटगुल् रोर हाइटगुल् साधारण बारो पॉइंट फाइव थे अपनी वो रोर हाइटगुल् के कमिए देवें तो हमें क्योंकि अपना और डेटा एखे एक पेजर भरे चले आसपर आनी और एक क्ज करते हैं से कलम जगू आ कलमगुलर मध्य मजखान लेखा थकबे मन करें लेखा से माइ नेम माइ नेमर पर कलम अनेक बड़ो तो हमें से क्षेत्र में आनी कलम के टन दिए पशे नहीं आसबें तो हमें क्योंकि अपना और एक जैगा है अर्थात ये चार्ट का जो अपनी करें आशा करी अपन पेजटार चले आसपर जो अपना पेजटा ना आसे सर्वशेष और एक सल्यूशन आखने बोलो बुझाना जाए ना आपके प्रैक्टिकाली देखाते हैं अपनी जी ओ क्षेत्र करें मत पांच फिट आठ इंच पेजगुलो एक पेजर मध्य चले आस तेज आनी शेष ट्रिक्सा जो यूज करें लेखागुलो क्यों छोटो हो जाए जो तो बड़ो पेज हो एक पेजे चले आसबा पुरो भिडियो प्रैक्टिकाली देख कारण मुखे बोलने अनेक किस बोझा जाए ना तो चलू प्रैक्टिकाली देखे नहीं क्यों अपनी अपन अनेकगुलो डेटा तथ्य उपात्य के कि लेखा के अपनी एक पेजे नहीं प्रिंट देवें तब तो आगे बोले अपनी पेज सेटअप भिडियो देखे नीबें पेज सेटअप भिडियो अपनी एखे आई बाटने क्लिक कर ले पाने किंबा नीचे हमें डेस्क्रिपन बक्स लिंक दिए दीब ओखान अपनी देखे नीबें और से साथ आनी जो चैने नतून हो कि सबसक्राइब ना कर अवश्य सबसक्राइब कर देख माइक्रोसफ्ट एक्सले क्यों एक लार्ज पेज प्रिंट देव तरगे एक प्रिंट सिसटेम देखे आस प्रिंट देवर आगे प्रिंट पिव्यूते देखे नहींब से प्रिंट पिव्यूते देखार जो अपनी दू तीन भाव देखते अपनी फाइले गए ये प्रिंटे क्लिक करबें तो हमें एखे देखते पाबें प्रिंट प्रिव्यू ये एखे देखते पाते हैं यह आनी देखे नीबें ये अपनी जो प्रिंट प्रिव्यूते जाने एक हाईफेनर मत डट डटर मत एक दाग देवा रही है अर्थात यहाँ से पेज प्रिंट एरिया अर्थात हमें जो प्रिंट दी यतटुकू पर्त एक पेजे प्रिंट हो और नीचे हे ये दाग माइक्रोसफ्ट एक्सेले प्रिंट ने प्रथमत ऊपर नीचे प्रिंट ने जमन देखो जो अपने प्रथम पेजे लेखा थे प्रथम पेज प्रिंट नहीं तरह प्रथम पेजर पर जो नीचे लेखा थे तो हमें नीचे प्रिंट आसचे जी आओ थे तरह पर प्रिंट नहीं जो नीचे आ ना थे तो हमें क्यों ये प्रिंट नहीं भाव एम एस एक्सेले प्रिंटर आउटपुट पाव जाए एबार् प्रिंट करा देख प्रिंट करार्जन आपनी कीबोर्डर कंट्रोल पी प्रेस कर ले प्रिंटे चले आसबा किंबा 
আপনি ফাইলে গিয়ে প্রিন্টে ক্লিক করলে প্রিন্ট আসবে তারপরে আপনি আপনার প্রিন্টারটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন অর্থাৎ আপনার যে প্রিন্টারটা আপনি ইনস্টল করবেন আপনার কম্পিউটারে ওখানে প্রিন্টারের মডেলটা থাকবে আপনি এটা এভাবে সিলেক্ট করে দিবেন তারপর এখানে যে পেজটা থাকবে তারপর আপনি প্রিন্টে ক্লিক করবেন তাহলে প্রিন্টটা হয়ে যাবে এইভাবে প্রিন্ট দেওয়া হয় কিন্তু আপনি প্রিন্ট দিতে গিয়ে যখন দেখবেন এক পেজে প্রিন্ট থাকলে কোনো প্রবলেম নাই আপনি তো নর্মালি এভাবে আপনি প্রিন্ট দিয়ে থাকেন কিন্তু যদি এক পেজের অধিক থাকে দুই তিন পেজ থাকে তখন আপনি হয়তো নির্দিষ্ট কিছু প্রিন্ট দিতে চান তখন আপনি হয়তো চাইতেছেন যে দুই পেজের টেক্সটগুলো বা ডেটাগুলো আপনি এক পেজে প্রিন্ট দেবেন কিংবা কিছু বাড়তি অংশ আছে সেটা আপনি এক পেজের মধ্যে প্রিন্ট দেবেন তখন আপনাকে এই কাজটি করতে হবে সেটা এখন দেখাচ্ছি মনে করেন আপনি এই শিটটাকে আপনি প্রিন্ট দেবেন তাহলে এই শিটটার কি অবস্থা কিংবা কিভাবে প্রিন্ট আসবে সেটা আপনি দেখতে চান এই জন্য আপনি প্রথমে ফাইলে গিয়ে প্রিন্টে ক্লিক করবেন তাহলে প্রিন্টে ক্লিক করার পরে এই যে আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন এখানে ওয়ার্ক এরিয়া পর্যন্ত এসেছে অর্থাৎ এই যে স্যালারিটা কিন্তু প্রিন্টে আসতেছে না প্রথম পেজে আবার আমি ফাইলে গিয়ে প্রিন্টে গেলাম তখন দেখুন ওয়ার্ক এরিয়া পর্যন্ত এসেছে আর এখানে চারটা পেজ হয়ে গেছে যে এখানে দেখুন ওয়ান অফ ফোর আমি যদি মাউসের হুইলটা গোড়ায় কিংবা স্কল করি এখানে কিংবা এখানে ক্লিক করি তাহলে দ্বিতীয় পেজ এখানে এসেছে তেতাল্লিশ নম্বর পর্যন্ত তারপরে তৃতীয় পেজে গিয়েছে স্যালারিটা তারপর চার নম্বর পেজে গিয়েছে স্যালারির বাকি অংশটুকু দেখুন পেজটা অনেক এলোমেলো এটা আমি কীভাবে ঠিক করে প্রিন্ট দিই এখন আপনাকে সেটা আমি দেখাচ্ছি আর এই কাজটা আপনি আরও একভাবে আপনি দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি কম্পিউটারের নিচের দিকে দেখতে পারবেন সাধারণত এটা থাকে এটা হচ্ছে নর্মাল আপনি এখানে যদি পেজ ব্যাক প্রিভিউতে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এই যে পেজ ওয়ান অর্থাৎ আপনি যদি এখন নর্মালি প্রিন্ট দেন তাহলে প্রথম পেজে এতটুকু আসবে তারপরে দ্বিতীয় পেজে আসবে এতটুকু আর তিন নম্বর পেজে আসবে এ অংশটুকু আর চার নম্বর পেজে আসবে এ অংশটুকু আমি প্রথমে বলেছিলাম মাইক্রোসফট এক্সেলে এইভাবে প্রিন্ট আসে তো আমার যেহেতু এই লেখাটুকু এক পেজে আসতেছে না এটার জন্য প্রথমে আমি পেজ সেট আপে চলে যাব আপনি পেজ সেট আপটা আপনি অনেকভাবে করতে পারবেন অনেক জায়গা থেকে পেজ সেট আপটা করা যায় মূল যেখান থেকে পেজ সেট আপ করতে হয় সেটা হচ্ছে পেজ লে আউট এই পেজ লে আউটে গিয়ে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন আসবে আসার পরে আপনি এখানে দেখতে পারবেন মার্জিনস মার্জিনসে যাবেন আপনি মার্জিনসে ক্লিক করার পরে টপ টপে দেখতে পারবেন জিরো এটা আপনি যদি প্রয়োজন হয় আপনি কমিয়ে দিতে পারেন না প্রয়োজন হলে আপনি কমাবেন না আপনি যদি কমাতে চান এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন হাফ ইঞ্চিতে নেমে এসেছে আপনি যদি এটা বেশি দরকার না হয় আপনি আর একটু কমিয়ে দিবেন অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন মতো আপনি দিতে পারেন তবে আপনি এখানে টোয়েন্টি ফাইভের নিচে নামবেন না সেম নিচেও আপনি টোয়েন্টি ফাইভ করে দিতে পারেন আর লেফটও আপনি টোয়েন্টি ফাইভ করে দিতে পারেন বা টোয়েন্টি করে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে নেবেন তবে এই দিকে আপনি টোয়েন্টির নিচে নামবেন না তাহলে কিন্তু একদম কমে যাবে আর আপনার যদি হেডার কিছু দিতে হয় তাহলে হেডার কিছু এখানে স্পেস রাখবেন যদি প্রয়োজন না হয় এগুলা রাখবেন না তারপর আপনি যদি ওকে দেন তাহলে এখন দেখুন আমার স্যালারিটাও কিন্তু এক পেজের ভিতরে চলে এসেছে সেটা এই যে এখানে দাগটা আমি দেখতে পাচ্ছি চলে এসেছে আর নিচে অনেকটুকু উপরে উঠে গেছে শুধুমাত্র এই তিনটা বাকি আছে এটা তো আপনি এখানে এই যে প্রিভিউ লাইন দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন তাছাড়া ফাইলে গিয়ে আপনি যদি প্রিন্টে ক্লিক করেন তাও দেখতে পারবেন দেখুন এই পাশে আমার স্যালারিটা চলে এসেছে আর নিচে অল্প একটু বাকি আছে আগে পেয়েছিল চারটা এখন দুটোতে নেমে এসেছে এই তো আমাদের প্রথম কাজ এভাবে আপনি পেজের ভিতরে আনতে পারেন তারপরে আপনার কাজটি হচ্ছে যদি ফন্টগুলো বড় থাকে যদি আপনার প্রয়োজন হয় ছোট করে নেবেন তাছাড়া যদি ফন্ড সাইজ ছোট না করতে হয় আপনি অন্যভাবে পেজটাকে আপনি এর মধ্যে আনতে পারেন যদি আপনি পেজ সেট আপে না কমাতে চান অর্থাৎ টপে বটমে লেফটে রাইটে আপনি যদি ওই সমান ওই জায়গাটুকু রাখতে চান ওখানে না কমিয়ে আপনি অন্যভাবেও এই পেজটি ধরাতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াল সিরিয়ালের পাশে কিন্তু অনেকটুকু বড় রয়েছে অর্থাৎ আপনার কলমটা কিন্তু অনেক বড় আপনি চাইলে এই কলমটাকে ছোট করে দিতে পারেন যদি আমি এ এ এবং বির মাঝখানে মাউসটা নিই তখন দেখুন এরকম হয়ে যাচ্ছে এরকম হলে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে কলমটাকে আপনি একটু ছোট করে দিতে পারেন সেম আইডিটা একটু বড় আসছে এটাকে আপনি ছোট করে দিতে পারেন সেম ডিপার্টমেন্টটাকে আপনি এভাবে একটু ছোট করে দিতে পারেন এভাবে আপনার যতটুকু আপনার দরকার অতটুকু রেখে বাকিগুলোকে আপনি ছোট করে দেবেন তাহলে দেখুন আমার স্যালারিটা কিন্তু চলে এসেছে তবে এভাবে যদি আমি সব ছোট করি সেক্ষেত্রে যদি কোনো বড় নাম থাকে দেখুন তাজ হাসান শাহজাদা এই নামটি অনেক বড় তাহলে আমি
এটা কিন্তু লাইনের ভিতরে ঢুকে যাবে এই জন্য এদিকে আপনি খেয়াল রাখবেন এটা ছোট করার জন্য একটি টেকনিক রয়েছে সেটা হচ্ছে মনে করুন আমার এর নামের গড়টি অনেক বড় তাহলে আপনি বি এবং সির মাঝখানে মাউসটা আনবেন আনার পর এখানে ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে কি হবে আপনার যতটুকু টেক্সট বা লেখা কিংবা ডেটা আছে ততটুকু আপনার কলমটা থাকবে আমি প্রত্যেকটাতে ব্যবহার যদি করে দিই দেখুন প্রত্যেকটা প্রয়োজন মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখুন আমার এখানে জায়গা হয়ে আরও একটি কলম ভিতরে চলে এসেছে এইভাবে আপনি একভাবে লেখাগুলোকে আনতে পারেন এতক্ষণ আমি যে কাজগুলো করেছি সে কাজগুলো কিন্তু আপনি আর এক জায়গায় গিয়ে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফাইলে গিয়ে আপনি প্রিন্টে ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে অনেকগুলো লাইন রয়েছে অর্থাৎ আমার আগের পেজটি আগের মতো চার পেজ চলে এসেছে এখান থেকে আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যেখানে লেটার পেজ আছে আপনি এখান থেকে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পেজটি আপনি দিয়ে দিবেন অর্থাৎ আপনি যদি এ ফোর দিতে চান এ ফোর দিবেন লেটার দিতে চাইলে লেটার যদি বড় পেজ লিগাল দিতে চান তাহলে লিগাল দিবেন তারপর এখানে লেটারের নিচে আপনি দেখতে পারবেন নর্মাল মার্জিন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পারবেন ন্যারো দিলে কিন্তু একদম কম আমি যদি এখানে ন্যারোতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার অনেকটুকু লেখা চলে এসেছে অর্থাৎ স্যালারি পর্যন্ত অটোভাবে চলে এসেছে আর শুধুমাত্র নিচে কিছু নেম রয়ে গিয়েছে এভাবে আপনি আনতে পারেন এত কিছু করার পরেও যদি আপনার পেজটি এক পেজের মধ্যে না আসে যত বড় পেজ হোক সেটা আপনার এক পেজে চলে আসবে সেটা করার জন্য ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে আপনি প্রিন্টে ক্লিক করবেন তারপর আপনি এখানে নিচে দিয়ে দেখতে পারবেন এই যে এখানে নো স্কেলিং লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে তিন নাম্বারটা আপনি দেখুন সেটা হচ্ছে ফিট অল কলামস অন ওয়ান পেজ অর্থাৎ আপনার এখানে যতগুলো কলাম আছে সবগুলো এক পেজে চলে আসবে আমি যদি এটা দিই দেখুন আমার কলাম যতগুলো আছে এই যে স্যালারি সহ এটা চলে এসছে যদি আরও কলম থাকতো সবগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে তাহলে এখানে যদি আমি ফিট অল রো অন ওয়ান পেজ দিই তাহলে কিন্তু নিচে যতগুলো রো আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে প্রথমে দেখতে পারবেন ফিট শিট অন ওয়ান পেজ অর্থাৎ আপনার এখানে যতটুকু লেখা আছে যত বড় লেখা দশ বিশ তিরিশ পেজের যত বড় লেখা থাকুক সেটা আপনি ফিট শিট টু ওয়ান পেজ এখানে যদি দেন পুরো লেখাটুকু এক পেজে চলে আসবে তবে মনে রাখবেন এখানে যত বেশি পেজ আপনি এটা দিবেন তাতে কিন্তু আপনার লেখাগুলো ছোট হয়ে যাবে তারপর আপনি প্রিন্ট দিবেন প্রিন্ট এক পেজের ভিতরে হয়ে যাবে এখন দেখবেন এরকম প্রিন্ট দেওয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটা সেটা হচ্ছে আপনি এখানে যদি পেজ ব্রেক প্রিভিউ এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রি এবং পেজ ফোর চারটা পেজ রয়েছে সেগুলোকে আমি কিভাবে এক পেজের মধ্যে নিয়ে আসব এটা করার জন্য আপনি এই যেখানে পেজের এরিয়াটার দেখতেছেন এখানে আপনি মাউস আনবেন কিংবা কার্সরটাকে আপনি এটার উপরে আনবেন এভাবে আনার পর আপনি প্লাস চিহ্ন থেকে দেখতে পারবেন এরকম অ্যারো চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি মনে করেন স্যালারিটা এক পেজের ভিতরে আনবেন তাহলে টান দিয়ে এভাবে নিয়ে আসবেন তাহলে দেখুন এই স্যালারি সহ পুরো এটু কিন্তু এক পেজের মধ্যে চলে এসেছে কিন্তু এখানে গিয়ে দেখুন এটা আরেক পেজে আছে তাহলে এখনও কিন্তু আমাদের দুইটা পেজ রয়েছে আপনি দেখুন সেটা আমি কীভাবে আনি সেটা যদি আমি প্রিন্ট যাই এই এক পেজ আর এই দুইটা দ্বিতীয় পেজে চলে গিয়েছে তো সেটা আনার জন্য সেম এখানেও এরকম মাউসের কার্সরটা আমি আনবো আনার পরে এইভাবে টান দিব তাহলে দেখুন পুরো আমার সিটটা কিন্তু এক পেজে চলে এসছে এভাবে আপনি কাজটা করতে পারেন এভাবে কিন্তু আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি ততটুকু আপনি এভাবে আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন এটা হচ্ছে সবচাইতে ইজি পদ্ধতি তাহলে আপনি দেখে নিলেন কিভাবে সহজে অনেক বড় পেজ ও এক পেজের মধ্যে প্রিন্ট দেওয়া যায় তাহলে আপনি দেখে নিলেন কিভাবে আপনি অনেকগুলো ডেটাকে বা কিংবা লার্জ পেজটাকে আপনি এক পেজে নিয়ে প্রিন্ট দেবেন সেই ক্ষেত্রে যদি না বুঝে থাকেন ভিডিওটা আবার দেখবেন তারপরে যদি না বুঝে থাকেন নিচে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কোথায় প্রবলেম তাহলে আমি সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন